世界以痛吻我，要我报之以歌。”有一个夜晚，我烧毁了所有的记忆，从此我的梦就透明了。有一个早晨，我扔掉了所有的昨天。从此，我的脚步就轻盈了。当我们大为谦卑的时候，便是我们最接近伟大的时候。繁星不怕被看作流萤，面对心爱的人，世纪卸下无垠的伪装，变得小如诗行，如一般悠长。清晨，我坐在窗前，世界如一过客，逗留了片刻，向我点点头，又走过。生命因尘世之虚，发现其价值；因爱之呼唤，找到其意义。别因为你没有食欲而去抱怨你的食物。只有经历过地狱般的磨砺，才能练就创造天堂的力量。只有流过血的手指，才能弹出时间的倔强。我们把世界看错。反说他欺骗了我们，不要着急，最好的总会在最不经意的时候出现。纵然伤心，也不要愁眉不展，因为你不知是谁会爱上你的笑容。你的负担将变成礼物，你受的苦将照亮你的路。你微微的笑着，不同我说什么话，而我觉得为了这个。我已等待的很久了。人生的意义不在于留下什么，只要你经历过，就是最大的美好。这不是无能，而是一种超然。长日近处，我站在你的面前，你将看到我的疤痕，知道我曾经受伤，也曾经痊愈。完全理智的心下，如一柄全是锋刃的刀。会叫使用他的人手上流血。顺境也好，逆境也好，人生就是一场对种种困难无疾无休的斗争，一场以寡敌众的战斗。离你越近的地方，路途越远。最简单的音调，需要最艰苦的练习。鸟翼系上了黄金，这鸟便永远不能再在天上翱翔了。刀桥保护刀的锋利，他自己则满足于他的迟钝。尘世上那些爱我的人用尽方法拉住我，你的爱就不是那样，你的爱比他们伟大的多，你让我自由。沉默是一种美德，但是在喜欢的人面前，沉默就是一种懦弱。那些仅仅循规蹈矩过活的人。并不是在使社会进步，只是在使社会维持下去。思念是一只养书的性格，无论放飞多么长的时间和距离，总能飞回原处。教育的终极目标是培养学生面对一丛野菊花而怦然心动的情怀。黄昏的天空，在我看来像一扇窗户。等候着，在午夜被掀开。人们常常想，用发现别人的缺点来表现自己，但他们用这种方式表明的，只是他们的无能。一个人越聪明越善良，他看到别人身上的美德越多；而人越愚蠢越恶毒，他看到别人身上的缺点也越多。女人性情的巨大变化，往往由爱情引起。而男人性情的巨大变化，往往由事业心引起。生命注满了爱，犹如酒杯斟满了酒。我们盲去采花，怕被过路的风偷走。当我们爱这个世界时，才生活在这个世界上。宗派主义使人完全忘记了人就是人这个简单明白的真理。那些把灯背在背上的人，把他们的影子偷到了自己前面。我不能选择那最好的，是那最好的选择我。要是感情不允许彼此之间有所差异，
那么，为什么世界上到处都有差异呢？如果你因失去了太阳而流泪，那么你也将失去群星。你看不见你自己，你所看见的只是你的影子。我的心是旷野的鸟，在你的眼睛里找到了它的天空，眼睛为它下着雨，心却为它打着伞，这就是爱情。一定要小心挑选敌人，因为你会发现，你自己和敌人变得越来越像。生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。如果你把所有的失误都关在门外，真理也将被关在门外。有时候，爱情不是因为看到了才相信，而是因为相信才看得到。友谊和爱情之间的区别在于，友谊意味着两个人和世界，然而爱情意味着两个人就是世界。一盏灯火，灯火背后的一次等待。爱情呀，当你手里拿着点亮了的痛苦之灯，走来时，我能够看见你的脸，而且以你为幸福。当我想到我的时间的终点，时间的隔栏便破裂了。你微小，但你并不渺小。我灵魂的忧伤是心灵的面纱。